हेलो एवरीवन हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू ब्लॉग बुझते पर आज के ब्लग टाइम एक डिफरेंट होते चले एक स्पेशल होते चले एक्चुअली अनेक अनेक स्पेशल है ठीक है चैट <laughs> 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 उंड सो एगेन तुम्हारा अनेक नाम पूजो के जानो ना सुदीप्त चौधरी हमारे टाइटल चौधरी नाम सुदीप्त पूजा धर पूजा धर ठीक है सो एंड अठारोते नवेम्बर नाइनटीन नवेम्बर सो हम स्टोरी ओखान ठीक एक बच्चों देर बच्चों आगे नहीं आज पेखान स्टार्ट कर हटात कर जुनियर चले <laughs> 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 कथबार्ता मैसेज 
चले जन्मदिन सबकि <laughs> अष्टमी मंडपे <laughs> 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 सकाल मानी 
আমি আর নিজেকে কন্ট্রোল না করতে পারি আমি জাস্ট তোকে বলে দিয়েছিলাম যে দেখো এটা দিস ইজ নট এ কোয়েশ্চেন যে আমি তোমাকে আই লাভ ইউ ইজ নট এ কোয়েশ্চেন আমার কাছে এটা হচ্ছে আমার মনের অভিব্যক্তি তো আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই আমি তোমাকে ওভার ফোন কোনো কিছু কারণ আগামী ছ মাস সাত মাস কবে আমাদের দেখা হবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না তো আমি চাইছিলাম যে ও আমি যখন বলবো আমি কতটা ওর জন্য মানে কি বলবো শিওর আমি কতটা ওর জন্য ফিল করি আমার পুরো ফিলিংসটা তুমি আমার ফেসে পড়তে পারে তো সেই জন্য আমি ওকে ওর মুখের সামনে বলে দিয়েছিলাম যে আমি তোমার কাছে কোনো কিছু জানতে চাই না শুনতে চাই না আমি শুধু এটুকু বলতে চাই আই জাস্ট লাভ ইউ এরপরে মানে তোমার যদি কখনো আমার মতো ফিলিংস আসে তাহলে তুমি আমাকে জানিও তার মানে এটা নয় যে তোমাকে এখনই আমাকে বলতে হবে যে ইয়ে ইস নো হ্যান তেন ওর বাচ্চা বাচ্চা আমি 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 ফিট ওকে বলেছিলাম যে এই মুহূর্তে আমি কিছু বলছি ঠিক আছে বাট হ্যাঁ অবভিয়াসলি এই লাস্ট ফিফটিন ডেজ আমি এখানে ছিলাম সকাল বেলা তোমার দেখা হয়েছে আই আই লাভ ইট ওকে আই এনজয়ড ইট সো এবার चले फोने लंग डिस्टेंस रिलेशनशिप পাশাপাশি মানে থাকার পরে ওই যে দূরত্বটা ওটা আমাদের দুজনের প্রতি দুজনের টানটাকে মানে দ্বিগুণ তিন গুণ চতুর্গুণ একশো গুণ বাড়িয়েছিলাম তিন মাস কথা বলি একে অপরের সাথে একে অপরকে আরও বুঝি আরও জানি কারণ এই এই তো কয়েক দিন দেখা হলো যত বেশি কথা হতো তো জানতে পারবো না আমাদের মেন্টালিটি আর কত ম্যাচ করছে না করছে তুই আমাকে বোঝ আমি যত বুঝি হ্যাঁ দেন উইলসি আমাদের জিনিসটা কোথায় যায় ফিলিংসে করতে আমি <laughs> গলা শুকিয়ে গেছে বলতে বলতে ওনার সব এখন স্মৃতির কথা এগিয়ে আছে তো যাই হোক তারপরে কি হলো আমাদের সেকেন্ড মিটারের টাইম চলে আসলো এর মধ্যে কেন আমাদের মধ্যে টানটা মানে যেটা ভাব আমরা কনফিউজ ছিলাম আমরা টোটালি শিওর হয়ে গেলাম যে এটা যে ভালোবাসা না আর কোনোটাই ভালোবাসা না আমাদের <laughs> বাড়িতে জানিয়ে দিলাম তো মার্চে আমি আবার গেলাম কারণ তখন আমাদের দুই ফ্যামিলিকে মিট করানোর একটা প্ল্যান হচ্ছিল তো আমরা আবার গেলাম গিয়ে ফার্স্ট ডিসকাশনটা স্টার্ট হওয়া দরকার হ্যাঁ তারপরে ওই ওই সাত পনেরো দিন দশ দিনের জন্য গেছিলেন 
আমাদের দিনটা কমে না যায় দেখা করার তো মানে বেশ জিনিস ছিল আমাদের লাইফ এর ফার্স্ট প্রায়োরিটি তখন ছিলাম হচ্ছে এখন তখনও ছিল এখনো আছে ঠিক আছে আই থিঙ্ক ফার্স্ট আমার কাছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটিও বাকি সব কামস ওয়ান অফ দ্য আদার ঠিক আছে সো আই থিঙ্ক ইস দ্যাট ইজ হাউ তারপরে চলে আসি ওই দিনটাতে যেদিন ওরা আমাদের বাড়িতে এলো বাবা মা জিজু দি সবাইকে নিয়ে আর আমরা আর আমরা সবাই পুরো পুরো প্যাটেলিয়ে নিয়ে আমি মামির কোলে বসেছিলাম আর ওখান থেকে জিজু একজন জিজু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল মানে বলেছিল আমাদের বাড়িতে মানে হাউস ওয়াইফ চায় সামহাও এই কথাটাই উঠেছিল তো না উঠেছিল যে বিয়ের পর চাকরি করবে কারণ আমাদের বাড়িতে কিন্তু মানে একটা সংসারী মেয়ে চাইছে তো তখন দ্যাট টাইম আমরা দুজনে এটা নিয়ে প্রচন্ডভাবে সিরিয়াস ছিলাম কারণ আমার কাজের প্রতি শুধু তো বরাবর সিরিয়াস এরকম না যে ওটাকে ও মানে কোনোভাবে পাতে দিচ্ছে না তো ও ডাইরেক্ট আমি না সুইদের চোখের দিকে এরকম করে তাকিয়ে বললাম তুমি বলো কিছু তাকে বলে কিছু বলেনি চোখে চোখে হ্যাঁ চোখে চোখে ওটাই বলছি তাকিয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম আর কি চোখে তখন ও উত্তর দিল কি উত্তর দিলে আমি জাস্ট বললাম আমার দিদিকে ওগুলো ওটা আমাদের আমাদের মধ্যে কথা হয়ে গেছে হ্যাঁ ও যদি চায় বিয়ের পরে চাকরি করতে ও চাকরি করবে আর যদি না চায় ও করবে একটা সাপ টু হার তারপরে তো বাড়ি চলে গেল তারপরে তো আমরা আবার আমাদের মধ্যে সন্ধ্যাবেলা আবার দেখা করতে বেরিয়ে পড়লাম তো মার্চে আমাদের দেখা থেকে হয়েছিল বাট আমাদের বিয়ে নিয়ে কোনো সেবে কথা হয়নি কারণ আমাদের দিদা মারা গিয়েছিল দিদা মারা যাওয়ার এক বছর হয়নি তাই কোনো শুভ কথা সেই মোমেন্টে আমরা কথা বলতে চাইছিলাম না আমরা নো প্রবলেম তাই আমরা জাস্ট একটা অফিসিয়াল একটা মিট করে নিই হ্যাঁ সো তারপরে সেটা তো পাশেই বাড়ি তোমরা যখন খুশি কথা বলো এনিওয়ে তো ওর উপরে আমরা মানে পরে ওরা হ্যাঁ কারেক্ট কারেক্ট মাঝখানে অবভিয়াসলি আমাদের ওদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি এলো হ্যাঁ তারপরে তখনই ডেটটা ফাইনাল তাই না আমি আর চাইছিলাম না আর ডিলে হোক আমাদের বিয়েটা আমরা চাইছিলাম না আমি চাইছিলাম যে যতটা কবে আমরা একসাথে থাকার শুরু কবে আমরা ঠিক আছে এনিওয়ে সো এর মাঝখানে আমাদের যে ডিসাইড করা হলো যে এ বিয়ের আগে আমরা একটা ছোট্ট করে একটা আমাদের এঙ্গেজমেন্ট সেরিমনি করব হ্যাঁ তো আশীর্বাদ বলতে পারো মানে আমাদের আমাদের সেই আশীর্বাদ আমাদের এঙ্গেজমেন্টই হয়েছিল ওটা হ্যাঁ আমাদের রিং সেরিমনি দিয়ে সো আর তার সাথে সাথে যেটা করতে হতো সেটা হচ্ছে আমাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ কারণ আমার প্ল্যান ছিল বিয়ের পর ইমিডিয়েটলি ওকে আমাকে ওকে আমি আমার সাথে নিয়ে আসবো আর সেটার জন্য আমাকে আগে থেকে প্ল্যান করতে হয়েছে কারণ ওর আমাকে ওর ভিসাটা প্রসেস করাতে হবে সেটা করতে মোটামুটি এক দেড় মাস সময় লাগবে আর সেটা রেজিস্ট্রি ম্যারেজের সার্টিফিকেট ছাড়া হবে না আমি বিয়ের পর যদি শুরু করি তাহলে আরো ও আসবে আরো তিন মাস পরে মানে না ওটা হবে না আমি আগে থেকে সব প্ল্যান করে নিলাম যে না তাহলে ওরকম করলে আমরা আগস্টে হ্যাঁ আগস্টে আমরা আমরা তো রেজিস্ট্রিটা করে ফেলি হ্যাঁ করে ফেলে ওটা একটা তাই রেজিস্ট্রি হয়ে গেলো সেদিন আমাদের রিং সেরিমিন হয়ে গেলো একটা এঙ্গেজমেন্ট টাইপের তো সব মিনিট ছোটো একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল তো সেদিন আমরা করলাম করে আমি তখন থাকা অবস্থায় ওখান থেকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিয়ে ওর জন্য যেই ছেলে বছরে একবার বাড়ি যেত সে কিনা বছরে তিন চারবার বাড়ি যাচ্ছে 
শুধু বিয়ে করব তাড়াতাড়ি বলে যেখানে যে কোনো ফাংশনে যায় যে কোনো অকেশনে যায় এভরি ওয়ে দেয়ার লাইক কাপলস তারপরে আমরা দেখতে পাবে আমরা তখন আমরা কেমন ছিলাম কি করতাম মানুষ ভালোবেসে থাকলে কি নাকি করে আর কি নাকি করতে হয় আই থিঙ্ক করে করতে হয় বলে ব্যাপারটা ভুল হবে করে বিয়ের আগে বিয়ের মোটামুটি আমি পনেরো দিন আগে আর দ্যাট ওয়াজ দা ফার্স্ট টাইম তার আগে আমি মোটামুটি চার পাঁচ বছর হয়ে গেল না চার পাঁচ বছর যাওয়া প্রত্যেকবার ও আমাকে আসতো এয়ারপোর্টে ও তার মধ্যে একটা স্টুডেন্ট বলাই হলো না একবার একবার ওকে কথা হচ্ছে কথা হচ্ছে যে এরকম এরকম যাওয়ার প্ল্যান হচ্ছে তো এবার ও বলছে না আমার হবে না আমার অফিসে আছে আমি আমি তোমাকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে যেতে পারবো না তো ও বললো আসবে না তাই আমি ঠিক আছে নবো অফিস থাকলে বেঁচে দিয়ে কী করে আসবে এবার আমি ওকে মানে আমি ইয়ার করতে বেরোলাম বেরিয়ে রেখে একটা মেয়ে হাতে ফুলের বুতে বুতে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ বুতে বুতে দাঁড়িয়ে আছে কে মেয়েটা হ্যাঁ এটা তো পূজা আমি যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম সেদিন ভাই ফোটা তোমরা জানো ভাই ফোটা যে ম্যাডাম এর কত বড় প্রোগ্রাম থাকে ওখানে ওটা হয়ে ওঠেনি পসিবেলই ছিল না তো আমি বুঝতে পেরেছি নো প্রবলেম সেটা নিয়ে পেছনে কেটে নাকি আসে বলছিল 
কি অবস্থা তার আগের দিন অবধি আমি ফেসিয়াল টেসিয়াল করতে গেছিলাম উনি আমার সাথে গেছিলেন উনি আমার সাথে গিয়ে ফেসিয়াল করেছেন আমি নেল এক্সটেনশন করেছি ভাইয়াও আমার জন্য আড়াই তিন ঘন্টা ওয়েট করেছে পার্লারে গিয়ে একবারে আমাকে নিয়ে তারপরে এসছে তো মানে আগের দিন ওষুধ তো ওষুধ তো কারণ আমি হাতে মানে কলম দিয়ে লিখি না ইটস বিং হাউ ইন ইয়ার্স না কলেজে পড়তে তো লেখা হয় না আর এখন লিখতেই পাই না যেহেতু লেখে লেখার অভ্যাস নেই হাত ব্যথা করে প্রচণ্ড ওই ডায়েটে লিখতে আমার মোটামুটি পনেরো থেকে বিশ দিন লেগেছে বেশি পাতা ছিল না হয়তো পনেরো দশ পনেরো পাতাই ছিল লিখেছি হ্যাঁ বাট ওই ওটা রেডি করতে পনেরো থেকে বিশ দিন লেগেছে আর আমার হাত ফাত একদম পুরো ব্যথা হয়ে গেছিলো তোমার একবারও নাম নিয়ে নেই না ওখানে তুমিও আশপাশ চরিত আসতে আসতে তো যাই হোক ও ওখানে তখন কি করলো পুরো ডায়েটাতে আমাদের ফার্স্ট ইয়ে থেকে প্রথম দেখায় দুর্গা পুজোর ওই কটা দিন যে দেখা হয়েছিল পুরো ওই সময় ছবিগুলোকে চিপকে চিপকে না ও আমাদের ওই এক এক দিন ও কি ফিল করেছে ও ওটা পুরো আমাকে লিখে দিয়েছে আমি ওটা মানে জাস্ট রোজ দিন পাগলের মতো পড়ছিলাম শুধু পড়েই যাচ্ছিলাম রোজ দিন দুবার তিনবার করে পড়ছি মানে এত ভালো লাগছিল আর প্রত্যেকটার সাথে একটা গানের পোটো ছিল হ্যাঁ ইয়েস ছোট্টাইনে আমি নিতে যাই গিয়ে দেখি আমার জন্য হঠাৎ করে খুলে তোলা আমি তো মানে কি বলবো সবার সামনে সবাই হা করে তাকিয়ে আসে এখন কোনোদিন আমার জন্য ওরকম কিছু আসেনি আর মানে আমি ওটা রিসিভ করলাম নিয়ে আমি ভাবলাম কি লিফ্ট দিয়ে যাবো না ওই সাইডে যে স্টেয়ার কেস থাকে স্টেয়ার কেস দিয়ে যাবো সেই সময় আমার ডিপার্টমেন্টে যে এইচ ওডি স্যার মানে স্টেয়ার কেস দিয়ে নামছে আমার হাতের মধ্যে গোলা আমি ওটা নিয়ে হাসতে হাসতে স্যার বলে কিয়া হো রা হ্যাঁ পূজা আমি তারপরে মানে খুব অফেন ও আমার জন্য কিছু না কিছু কিছু না কিছু আমার কাছে কল আসতো ম্যাডাম আপনার জন্য এটা আসছে ম্যাডাম আপনার জন্য ওটা এসছে কখনো দিওয়ালির আগে সেই লাইট চকলেট এটা ওটা করে ও আমার জন্য ছোট 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 কিউট 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 গিফট পাঠাতো একটা ডায়েরিও পাঠিয়েছিল তুমি আমাকে তারপরে একদিন ম্যাডাম আমাকে ওখানে ফোন থেকে ফোন করে বলে যে আমার খুব পিজা খেতে ইচ্ছে করছে ঠিক আছে যে বাট এখন আর আমাদের বাড়ি থেকে পিজাটা একটু দূরেই হ্যাঁ তো গিয়ে আনতে হবে তো আমি বলছি কী করা যায় ডাটা তাহলে ডাইরেক্ট আমি পিজা অর্ডার করে দেয় পিজা মোমো আমাদের ওখানে যে মোহানন্দ ব্রিজ অত অব্দি দেয় দাদামণি যায় গিয়ে ওটা রিসিভ করে রিসিভ করে নিয়ে আসে মানে এরকম অবস্থা হয় আর আরেকটা মজার জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমি ওকে মানে আমাকে না এখানে ওকে একটা ইয়ে পাঠাতে হচ্ছিল ওই সময়টাতে আমার যে হেলথের উপরে একটা চেক আপ ছিল ওই চেক আপে যে রিপোর্টটা রিপোর্টটা পাঠাতে হতো তো ওটার জন্য কুরিয়ার করছিলাম কুরিয়ারের ভিতরে সুন্দর করে তিন পাতার একটা লাভ লেটার পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওকে ওটাও আর একটা সারপ্রাইজ ছিল ঠিক আছে মানে আমি যখন এখানে ডকুমেন্ট রিসিভ করলাম খুলে দিয়ে ভিতরে একটা পুরো সুন্দর করে প্যাক করা একটা লেটার হ্যাঁ সুযোগ বল হাত ছাড়া করিনি যেখানে একে অপরকে এটা বোঝানো বা জানানো 
যে হাউ মাচ উই লাভ ইচ আদার বার্থডে তে একদিন আমি থাকবো না তো সেই সময়টাতে ভাবি কি বলেছিলাম ভাবি তুমি কার কিনে রাখো আর কেক কিনে রাখো রেখে ওকে না একটুখানি আমার তরফ থেকে কার্ডের মধ্যে আমি যা যা লিখে দেব তুমি জাস্ট বাংলাটাই আমি ইংলিশে লিখে দেব তুমি ওটাই লিখে দিও ভাবি ওরকম লাভ লেটার লিখে ওকে কার্ড দিয়েছিল মানে আমরা এত পাগল ছিলাম ওই সময়টাতে আমাদের যখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে এসেছিল ভ্যালেন্টাইন্স ডে এসেছিল সময়টাতে আমি আমার রুমটাকে সাজিয়েছিলাম ও ও রুমটাকে সাজিয়েছিল দুজনে রাত্রিবেলা বারোটার সময় কল করে একসাথে মানে ভিডিও কলের মধ্যে কেক কেটেছিলাম মানে উইভার ম্যাচ দ্যাট টাইম পুরোপুরি পাগল প্রেম করেছিলাম মনিমা তুমি দেখে দেখো সেই বছর দশমীতে তোমরা দশমী করতে এসছিলে আর তখন যে আমি সিনেমা দেখে এসছিলাম তোমাদেরকে আমি জানাইনি হয়েছিল যাই হোক এসবের সাথে আর একটা মেইন ইম্পর্টেন্ট কথা বলাই হলো না সেটা হলো তো যেহেতু আমি গার্লসে কাজ করতাম ঠিক আছে সো গার্লস নিয়ে মিডিল ইস্ট নিয়ে আমাদের ওখানকার অনেকের এখনও সেই থট প্রসেস আছে যে গার্লস মানে হচ্ছে কাইন্ড অফ ওখানে গেলে লোকজনকে মেরে দেয় কেটে দেয় বা আটকে রেখে দেয় ওখানে কি যায় না কেন না কেন না এসব বলছে আমাকে সেখানে আমি গেলাম সেখানে ওরাও এলো ও ও বলতে পাপা মা আর এ দাদা ছিল না ঠিক আছে আমি গিয়েছি আমি নিয়ে গেল ওখানে তো আমাকে জাস্ট আমার বসে কথা কথা বললাম হ্যাঁ ভালো লাগে আমার এখনো মনে পড়ছে না পাপা কেমন কি বলেছিলাম পাপা তোমার তোমাকে দেখে ইমপ্রেস হয়ে গেছিল যে এত ভদ্র সভ্য শান্ত একটা ছেলে পরে যে পেছনে লেছিল ওটা পরে বেরিয়েছে বিয়ের আগে ও লোকে লোকে বাড়িতে দেখা করতে আসতো মা আর আমি থাকতাম তখন আর কেউ জানতো না যে ও আমার সাথে দেখা করতে আসে দুই বাড়িতে কথা হয়ে গেছে কিন্তু বলে দিয়েছিল যাওয়া মানে যাতায়াত যাতে না হয় এরকম একটা কোনো ব্যাপার ছিল তো প্রেমে কোনো বাধা মানে না যেটা সবাই বলে তো অবভিয়াসলি আমাদের ক্ষেত্রেও মানেনি ও পেছনে গেট দিয়ে আসলো এবার কী খাওয়াবো কী খাওয়াবো বাড়িতে একটা খুব চল আছে বাঙালির বাড়িতে অমলেট করো তো মা বলে মামাই খুব ভালো অমলেট করে বুঝিস তোর মা আমাকে প্রথম অমলেট খেয়েছিল বুঝিস তো অমলেটটা নাকি হার্ড শেপে ছিল এবার অমলেটটা বানাতে গিয়ে সামো ওটা হার্ড শেপ হয়ে গেছে 
আমরা 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 সেদিন আমাদের কিউনে ব্লগে বলেছিলাম কমিউনিকেশন ঠিক আছে আমরা আমাদের মধ্যে কমিউনিকেশনটা এতটা বেশি ওপেন এন্ড ওয়াইড ছিল হ্যাঁ যে আমরা যাই করছি না কেন একে অপরের সাথে ডিসকাস করে একে কনসাল্ট করে মানে ওটা না যে যে খাচ্ছে আছে ঘুরছি ওটা তো নর্মাল কথা সব হয় ঠিক আছে বাট যে কোনো ডিসিশন যে কোনো ছোটো থেকে ছোটো বড় থেকে বড় এভরি ডিসিশন এভরি থিং উই আর ডুইং দ্যাট টাইম হ্যাঁ আমরা একে অপরের সাথে কথা বলে একে সাথে ডিসকাস করে হ্যাঁ আমি বলছি হ্যাঁ এরকম ভাবছি কী করবো ও বলছে আমি বলছি ডিসকাস করে একে অপরের মত নিয়ে দেন দেন করতাম ঠিক আছে আরও কিছু মাথায় এসে ওরা কী হয়েছে আমাদের দুজনে টেলিপ্যাথি হ্যাঁ ও মাই গুডনেস একটা তো ছিল আমাদের এরকম ম্যাচিং করা ড্রেস পরা সেটা এরকম এরকম প্রচুর ইনসিডেন্ট হয়েছে ফার্স্ট টাইম যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে আমি পুজোর আগে রাইট পুজোর আগে রাগে পুজোর আগে আমি বাজারে হাইট বাজারের মধ্যে হেরে যাচ্ছি দুজন একসাথে ঠিক আছে আমি ওকে বলছিলাম আরে আমি একটু ভাবছিলাম যে এবার দশমীতে বাড়ির সবাইকে এতটুকু কিছু বলেছিলাম তন বলছে বাড়ির সবাইকে কি ভজরি মানা থেকে নিয়ে খাওয়াবে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ তোকে কথাটা বললে আমি কি আগে বলেছি বলছে না তুমি বলো নি আমারও মনে পড়ছে আমি বলেছি তাহলে কী করে তুই বুঝতে পারলি বলছে না আমার মনে হলো তুমি হয়তো ওটাই ওটাই ভাবছো বলে যা বাবা এটা এটা কী করে হয়ে গেল মানে ওটা সিরিয়াস সারপ্রাইজিং ছিল ঠিক আছে বাট হ্যাঁ ওর থেকে বড় একটা সারপ্রাইজিং হয়েছিল অরুণ বলে ওরা তখন ইন্ডিয়া গেছে ঠিক আছে তো অনেকদিন হয়ে গেছে ওরা ওর ছেলে অ্যাডমিশন চলছে ক্লাস টুয়েলভ পর কলেজে অ্যাডমিশন তাই হচ্ছে আমি পিঙ্ক জিজ্ঞেস করবো কালকে ভাবছিলাম আমি তো ওকে বলিনি তাহলে আজকে জিজ্ঞেস করবো কী মানে কেমন আছে এইসব অ্যাডমিশন হলো কিনা সব নিয়ে হ্যাঁ এদিকে আমি পিঙ্ক করেছি এদিকে ও পিঙ্ক করেছে ও করেছে উমাকে মানে অরুণের ওয়াইফকে আমি করেছি অরুণকে মানে এরকম এরকম না অনেক কিছু হতে থাকে সো দিস এগুলো সব কাইন্ড অফ আমাদের কাছে সাইন ছিল আর হ্যাঁ আমরা আমাদের কাছে দুর্গাপুজোটা কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট বুঝতেই পারছো আমরা আমাদের ফার্স্ট মিটটা দুর্গাপুজোত হয়েছে দেন নেক্সট আমাদের বিয়ের সব কথা বার্তা দুর্গাপুজোর সময় দুর্গাপুজোর পরেই আমাদের বিয়ে হ্যাঁ তারপরে এই চিনি আমাদের গুড নিউজটা সেটাও দুর্গাপুজোর সময় আমি আমার আমি আমার এখানকার ড্রাইভিং লাইসেন্স যেটা আমি এত কষ্ট করে এত কষ্ট করে পেয়েছি তো আমরা ওটা ওটা আদার স্টোরি একদিন পরে শেয়ার করবো বাট হ্যাঁ খুব কষ্ট মষ্ট আমি পেয়েছি সেটাও দুর্গাপুজোর সময় আমরা ওয়েট করে থাকি এরকম হয় যে 
কোনো কিছু আমি আমরা শিওর ছিলাম আমাদের যখনই বেবি নিউজটা আসবে সেটা দুর্গা পূজার সময়টাতেই আসবে মানে এটা এটা আমরা আগে থেকে শিওর ছিলাম আমাদের মনে হচ্ছিল কি সামহাউ এগুলো অল কানেক্টেড ঠিক আছে সেই জন্য সেই জন্য দুর্গা পূজা নিয়ে আমরা এত বেশি এক্সাইটেড থাকি আমরা এত বেশি আমাদেরকে আমাদের মনে ছয় দুর্গা পূজোটা আমাদের এত বেশি मजा लगे मन रखी <laughs> सामने मन के छुएंगे দেড় বছর গিয়ে চিনি হওয়ার আগে পর্যন্ত আমাদের সেভাবে কোনো ঝগড়া হয়েছিল মনে পড়ছে না ঠিক আছে বাট হ্যাঁ যেটা হয় চিনি আসার পর আমরা এত বেশি প্রোডাক্টিভ হয়ে হয়েছি ওকে নিয়ে মতের অমিল এটা ওটা এটা যেটা হয় এটা খুবই ন্যাচারাল সবাই বলে এটা হবে কিছুদিন পর ওটা ঠিক হয়ে যাবে চলো এই সাথে সাথে ব্লগটা আছে এখানে রাখছি আমাদের গল্পটা এখানে রাখছি আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে অবশ্যই জানো কেমন লেগেছে কি ভালো লেগেছে এভরিথিং চলো টাকা সবাই খুব ভালো থাকো প্রেমে থাকো ভালোবাসায় থাকো ভালোবাসা ছড়াতে থাকো একদম